Hayat Kağıdı Abdullahi Rumi bir sohbetinde Ebu Leysi Semerkandi'den naklen şöyle anlattı. Bir tarihte Bağdat'ta zenginler hacca gidiyorlardı. Peygamber Efendimizin aşkıyla yanan bir fakir de o sene hacca gitmeye niyet etti ve haç kafilesiyle yola çıktı. Kafile hareket etmeden önce herkes eşi, dostuyla helalleşti. Şehir dışına çıkıldığında zenginlerden biri bir fakirin de hacca gittiğini görünce ''Bineğin yok, azığın yok, sen hacca nasıl gideceksin? Bari cebinde birkaç bin altının var mıdır?'' diye alay etti. Fakir bu zenginin alaylı sorusuna çok üzüldü ve Allahü Teala ne güzel vekildir. Mahlukatın rızkını o vermektedir. Hepimiz onun verdiğini yiyoruz diyerek zenginin bulunduğu yerden mahzun bir şekilde ayrıldı. Hac vazifelerini yapana kadar da o zengine hiç görünmedi. Herkes Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye yola çıktıkları zaman o zengin fakiri sağ salim tekrar karşısına görünce Hayret etti ve ''Komşu, sen de buraya kadar gelip haç vazifeni yapabildin mi?'' diye sormaktan kendini alamadı. Fakir de ''Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Yüzümüzün karasına bakmayıp bu mübarek makamı ziyaret etmeyi nasip etti. Geldim Beyt-i Şerif'i tavaf ettim, sağ salim dönüyorum.'' dedi. Zengin ''Hacı Efendi, acaba sana da berat verdiler mi?'' diye sordu. Fakir, bu ne beratıdır ki dedi. Zengin, Beyt-i Şerif'i ziyaret edenlere cehennemden azat olduğuna dair bir berat kağıdı verilir diyerek koynundan herhangi bir kağıt çıkarıp fakiri aldattı. Fakir, berat kağıdının kendisine verilmediğine çok üzüldü. Derhal geriye dönüp harem-i şerife geldi. İki gözü iki çeşme halinde kanlı yaşlar akıtarak çok inledi, ağladı. Allahü Teala'ya kırık bir gönülle dualar etmeye, yalvarmaya başladı. Ey alemleri yaratan yüce Rabbim, sen her şeye kadirsin. Gani bir padişahsın. İhsanların bütün kullarına her an yağmaktadır. Cehennemden azap olup orada incinmemeleri için kullarının bazısına berat vermişsin. Bu fakir kuluna berat verilmedi. Yoksa bu garip kulun azat olmadı mı deyip ağlayıp bayıldı. Baygın haldeyken mana aleminden yanına bir kimse gelip ''Ey fakir, başını kaldır ve şu beratı alıp arkadaşlarına yetiş.'' diyerek elindekini ona verdi. O anda fakir kendine gelerek ayıldı. Elinde dünya kağıtlarına hiç benzemeyen, yeşil renkli, nurdan yazılı olan ve mis gibi kokan bir berat kağıdı vardı. Kağıdı defalarca öpüp başına koyan fakirin sevincinden neredeyse aklı gidecekti. Şükür sevdesine kapandı. Ömründe hiç görmediği o beratı yüzüne ve gözüne sürdü. Bağrına bastı ve koynuna sokarak arkadaşlarına yetişmek için hızlı adımlarla yürümeye başladı. Arkadaşları geride fakirin geldiğini görünce gülüşmeye başladılar. Yanlarına soluk soluğa gelen fakire alayla, ''Cehennemden azat olma beratını alabildin mi?'' diye sordular. Fakir de koynundan beratını çıkararak, ''İşte Rabbimizin ihsanı olan beratım.'' diyerek mis kokulu beratı zengine sunuverdi. Herkes yerinde dona kalmıştı. Beratı alan zengin, nurdan yazılarla fakirin cehennemden azat olduğunu okuyunca aklı başından gidip atından düştü. Bir süre yerde baygın yatan zengini zor ayılttılar. 
kendine gelen zengin kağıdı öpmeye, mis kokusunu koklamaya başladı. Kendi kendine de ''Vah, vah benim boşa geçen ömrüme, keşke ben de bu fakir gibi sadık bir fakir olsaydım. Onun kavuştu bu saadete ben de kavuşsaydım. Bu fakir sadakati sebebiyle bu mertebelere ulaştı. Ben ise zenginliğim sebebiyle gurura kapıldım ve bundan mahrum kaldım. Bütün malımı versem bu kağıttakilerin bir noktasını alamam diyerek ah vah eyledi. Gözlerinden kanlı yaşlar döktü. Fakir, ''Hacı efendi, beratım sende kalsın. Sakla, ben öldüğüm zaman kefenimin arasına koyun da kabrimde sual meleklerine göstereyim.'' dedi. Zengin hacı efendi beratı büyük bir itina ile koynuna koydu. Uzun yolculuktan sonra evlerine ulaştılar. Zengin olan hacı beratı sandığına koydu. Aradan günler geçti. Zengin ticaret için başka memlekete gittiğinde fakir vefat etti. Yıkayıp kefenlediler. Fakat beratını bulup kefenin içine koyamadılar. Fakirin cenazesini kabre defnettiler. Ancak birkaç ay geçtikten sonra zengin ticaretten döndü. Fakiri sorduğunda sizlere ömür. ''Sen gittikten sonra vefat etti.'' dediler. Zenginin sanki dünyası başına yıkıldı. Çok ağladı ve o zavallının benden pek kıymetli bir emaneti vardı. Onu yerine getiremedim. Böylece vasiyetini yapmamış oldum. O ahirete göçtü. Beratı ise bende kaldı. Beratını yanına koyayım dedi. Hemen sandığın yanına varıp sandığı açtı. Fakat beratı koyduğu yerde bulamadı. Tekrar tekrar aramasına rağmen yine bulamadı. Kabrine gidip bakayım belki birisi beratı alıp ona vermiştir dedi. Kazma kürek alarak kabre gitti. Mezarını açmak istedi ama o anda kabri açma biz ona beratı verdik dışarıda bırakmadık diyen bir ses işitti. Nereden geldiği belli olmayan bu ses karşısında zengin düşüp bayıldı korktu. Rüya aleminde fakiri gördü. Fakir, ey hacı efendi, Allahü Teala sana selamet versin. O berat bana verildi hamdolsun. Münker ve nekir meleklerine gösterdim. Onu görünce sorgu sual bile etmediler. Rabbin kim, dinin ne, kimin ümmetisin sorularını cevapladım, diğer soruları sormadılar. Bu beratı almama haçtan dönerken sen sebep olmuştun. Cenab-ı Hak senden razı olsun deyip kayboldu. Zengin ayıldığında, Evine doğru gidip fakir için hatimler okuttu. Yemekler pişirip yetimlere, fakirlere dağıttı, onları doyurdu. İşte kul Rabbini bilip ona yönelsin, ona tam bir teslimiyetle teslim olsun. Allah'a teslim olanlara selam olsun. Allah'a teslim olan yolda kalmaz, Allah'a teslim olan doğru yolu bulur. İşte Allah'ın kuluna berat vermesi konusu İslam inancında önemli bir kavramdır. Berat günahlardan arınma, temizlenme anlamına gelir. Kur'an'da bu konuyla ilgili çeşitli ayetler bulunur. Müslümanlar için berat, Allah'ın affı ve merhametiyle ilişkilendirilir. Ancak kişinin samimi bir tevbe ve pişmanlıkla birlikte gelmesi beklenir. Bu, günah işlemiş birinin pişmanlık duyup tövbe etmesiyle ve Allah'ın affına sığınmasıyla gerçekleşir. Rabbim, kıyamet günü beratını eline alanlardan, Rabbim, amel defterini sağ tarafından alanlardan eylesin. Amin. Müzik